हेलो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ भाई यस के पर तो दोस्तों आज मैं भिन्न का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं सीरीज यानी कि श्रृंखला स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तो आज का पहला सवाल ये रहा तो पहला सवाल देखते हैं तो दोस्तों पहला सवाल क्या दिया है कि एक बटे दो प्लस एक बटे छः प्लस एक बटे बारह प्लस एक बटे बीस प्लस एक बटे तीस प्लस एक बटे बयालीस हमें करना है क्या दोस्तों इसका मान निकलना है हमें इसका मान निकलना है तो समझेंगे इसको निकल इसको सोलूशन यानी कि इसको हल करने का क्या तरीका है तो एक बात समझो इसमें से कोई भी एक संख्या उठा लो कोई भी एक संख्या हमने उठा लिया मान लो हमने एक बटे बारह उठा लिया अभी दोस्तों क्यों इसको हम समझा रहे हैं कि इसको लगाने का तरीका क्या है ठीक है तो मान लो एक बटे बारह कोई भी एक संख्या उठा लिया हमने एक बटे बारह उठा लिया अगर एक बटे बारह उठाएंगे तो एक बटे को करना क्या है एक बटे जो नीचे बारह लिखा है इसके ऐसे फैक्टर यानी कि ऐसे गुणखंड कर लो जिनके बीच का अंतर एक हो क्या हमने कहा इनके ऐसे गुणाखंड कर लो यानी कि दो संख्या ऐसी ले लो जिनकी गुणा करने पर बार आ जाए और जो घटाने यानी कि उनके बीच का जो अंतर है वो एक होना चाहिए अब हम क्या करेंगे अगर बारह की बात करें तो दोस्तों हम क्या तीन गुड़े चार कह सकते हैं तीन गुड़े चार तीन चक्कू बारह हालांकि छः गुड़े दो भी बारह होता है लेकिन छः गुड़े दो नहीं लेंगे क्यों क्योंकि छः और दो के बीच का अंतर एक नहीं है हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिनके बीच का अंतर एक हो तो हम तीन गुड़े चार लेंगे अब समझो इस जो तीन गुड़े चार लिखा है क्या तीन गुड़े चार को हम एक बटे तीन माइनस का एक बटे चार लिख सकते हैं अब ये बात कहाँ से आ गए तो समझो इसको ये बात कहाँ से आ गए अब समझो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा चार एक कम चार माइनस का तीन एक कम तीन अब बटे कितना होगा चार तीन बारह या हम इसको ये कह सकते हैं कि तीन गुड़े चार अब आप समझो चार से अगर तीन जाएगा तो एक अब बटे में क्या होगा तीन गुड़े चार यानी एक बटे बारह ही तो आ गया हमने एक बटे बारह लिया था और इसको कैलकुलेट करके एक बटे बारह आ गया मतलब क्या है कि एक बटे बारह को दोस्तों हम ये एक बटे तीन माइनस एक बटे चार लिख सकते हैं एक बटे बारह को हम क्या लिख सकते हैं एक बटे तीन माइनस का एक बटे चार लिख सकते हैं दोनों बात एक ही है अगली बात समझते हैं अगर हम एक बटे ले लेते मान लो एक बटे हमने बीस ले लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक बटे को चार गुड़े होता है तो क्या कहेंगे इसको हम चार गुड़े लिख सकते हैं अगर चार गुड़े पाँच तो वही बात आ गई मेरे दोस्तों एक बटे चार माइनस एक बटे पाँच इसको लिख लेंगे बात वही है इसको क्या करेंगे अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा पाँच एक कम पाँच हो जाएगा माइनस का चार एक कम चार हो जाएगा और बटे चार पंचे बीस फाइनली आपका एक बटे बीस आ जाएगा तो क्या एक बटे को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं एक बटे चार माइनस हम लिख सकते हैं एक बटे को एक बटे चार माइनस हम लिख सकते हैं ओके okay, दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब इसी बेस पे हम सवाल लगाएंगे यानी कि अगर हम एक बटे तीस की बात करें तो दोस्तों हम एक बटे तीस को क्या लिखते हैं तीस के ऐसे गुणों का खंड कर लो जिसके बीच का अंतर एक हो तो हम कहेंगे पाँच गुड़े छः यानी कि एक बटे पाँच और माइनस का एक बटे छः इसको जब हल करेंगे तो एक बटे हमारा मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं आप समझेंगे दोस्तों इसी बेस पे हम सवाल लगाने वाले हैं अब समझो एक इसी बेस पे जब लगाएंगे तो एक बटे दो एक बटे दो को क्या लिखेंगे कि भाई दो के ऐसे गुणों खंड कर लो जिनके बीच का अंतर एक हो तो हम कहेंगे एक गुड़े दो एक गुड़े दो दो होता है और एक और दो के बीच का अंतर एक होता है तो क्या इसको हम लिखेंगे एक बटे एक का एक बटे और दोनों को घटाएंगे तो एक बटे बन जाएगा प्लस का एक बटे जो छः लिखा है एक बटे छः को दोस्तों लिखेंगे छः के ऐसे गुणों खंड को जिनके बीच का अंतर एक हो तो दो गुड़े दो गुड़े तीन तो क्या दोस्तों एक बटे छः को हम एक बटे दो माइनस का एक बटे तीन लिख सकते हैं फिर एक बटे बारह यहाँ पे दोस्तों बारह था तो बारह को क्या लिखे एक बटे तीन माइनस का एक बटे चार लिख सकते हैं बीस को एक बटे चार माइनस का एक बटे पाँच लिखेंगे और तीस को एक बटे पाँच माइनस का एक बटे छः लिखेंगे और बयालीस को एक बटे छः माइनस का एक बटे सात लिख सकते हैं माइनस का एक बटे सात लिख सकते हैं अब इसको सॉल्व करना है अब सॉल्व करना हल करना है तो हल क्या देखो एक बटे छः तो यहाँ से कट गया एक बटे पाँच यहाँ से कट गया एक बटे चार यहाँ से कट गया तीन यहाँ से कट गया दो यहाँ से कट गया अब बचा क्या हमारे पास बचा एक बटे एक और माइनस का क्या बटे एक बचा एक बटे सात अब दोस्तों इसको हम हल करेंगे तो क्या बचेगा ये सात एक कम सात हो जाएगा माइनस एक एक कम एक और बटे कितना हो जाएगा सात से सात एक कम सात फाइनली आपका आंसर बनेगा छः बटे क्या बचेगा छः बटे सात तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा दूसरा सवाल क्या है तो सेकंड क्वेश्चन ये दिया है कि एक बटे तीस प्लस एक बटे बयालीस प्लस एक बटे छप्पन प्लस एक बटे बहत्तर प्लस एक बटे नब्बे प्लस एक बटे एक सौ दस अब मैं इसका मान निकल रहा है दोस्तों कि इसका मान क्या होगा तो समझेंगे इसको लगाने का सेम तरीका जो पिछले सवाल पर अप्लाई किया था वही फार्मूला यानी वही आपका तरीका कॉन्सेप्ट हम इस फार्मूले इस क्वेश्चन पर ल
देखो यहाँ पे क्या दिया एक बटे तीस दोस्तों दिया है अगर एक बटे तीस दिया है एक बटे तीस दिया गया है तो एक बटे तीस को हम क्या लिख सकते हैं एक बटे पाँच देखो छः पंचे तीस या पाँच छक्का तीस पाँच छक्का तीस और पाँच और छः के बीच का अंतर एक होता है तो एक बटे को दोस्तों हम लिख सकते हैं एक बटे माइनस का एक बटे छः तो लिखेंगे अब प्लस का एक बटे को एक बटे को हम लिखेंगे एक बटे माइनस का एक बटे सात छप्पन को लिखेंगे एक बटे सात माइनस का एक बटे आठ हो जाएगा और बहत्तर को लिखेंगे एक बटे आठ माइनस का एक बटे नौ नौ अठी बहत्तर और नब्बे को दोस्तों लिखेंगे एक बटे नौ माइनस का एक बटे दस और प्लस का एक सौ दस को लिखेंगे एक बटे दस माइनस का एक बटे ग्यारह समझो अब दोस्तों क्या करना है कि देखो यहाँ से छः से छः तो कट गया सात से सात ये कट गया आठ से आठ ये कट गया नौ से नौ ये कट गया और दस से दस ये कट गया अब बचा क्या हमारे पास हमारे पास दोस्तों बच्चा एक बटे पाँच माइनस का एक बटे ग्यारह अब अगर क्लास क्लास मल्टीप्लाई कर ले तो ग्यारह कम ग्यारह माइनस का पाँच और बटे कितना होगा पचपन क्या बचेगा ग्यारह से छः गया पाँच बटे सॉरी ग्यारह से पाँच गया छः बटे पचपन और यही हमारा आंसर हो जाएगा ओके दोस्तों अब समझो इसको हम और एक तरीके से लगा सकते हैं अगर हम इतना ही सीरीज दोस्तों अगर हम ये सीरीज ना बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते थे अगर हम ये सीरीज ना बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते थे उसका तरीका ये है एक बटे जब हम तीस की बात करेंगे दोस्तों एक बटे तीस की जब हम बात करें तो इसके फैक्टर मुझे पता है पाँच छक्का तीस पाँच छक्का तीस पहला फैक्टर इसका पाँच होगा और दूसरा फैक्टर इसका अच्छे होगा तो हम इसका पहला फैक्टर पहले वाले टर्म का पहला फैक्टर तो इसका पहला फैक्टर एक बटे हो गया पहले वाले टर्म का पहला फैक्टर एक बटे पाँच हो गया लास्ट वाले टर्म का एक बटे दस के अगर फैक्टर कहेंगे तो मुझे पता है एक बटे दस और एक बटे ग्यारह यही तो बनेगा पहले वाले पहले वाले टर्म का पहला फैक्टर लेंगे और आखिरी वाले टर्म का आखिरी फैक्टर कौन सा दूसरा फैक्टर एक बटे तो हम इसको कर लेंगे डायरेक्ट एक बटे और इसको दोस्तों हल करेंगे तो ग्यारह माइनस पाँच बटे पचपन कुल मिला के छः बटे पचपन ठीक तो एक ये भी तरीका हम इसको लगा सकते थे अगर ये अगर ये सीरीज नहीं बनाना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन हम लगा सकते हैं क्या हमने किया पहले वाले के फैक्टर करेंगे और लास्ट वाले के फैक्टर करेंगे पहले वाले फैक्टर का पहला फैक्टर लेंगे और लास्ट वाले फैक्टर का लास्ट वाला फैक्टर लेंगे दोनों को दोनों को डिफ्रेंस कर लेंगे दोनों को घटा देंगे और जो आएगा वही हमारा फाइनली आंसर हमारा निकल आता है ओके दोस्तों अगला सवाल अगला सवाल देखते हैं दोस्तों तो अगला सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर तीन अगला सवाल क्या दिया है एक की एक बटे नौ प्लस एक बटे छः एक बटे बारह एक बटे बीस एक बटे तीस एक बटे बयालीस एक बटे छप्पन एक बटे बहत्तर इसका मान निकलना है अब समझो इसको लगाने का तरीका क्या होगा देखो अगर हम दोस्तों सीरीज की जब बात करेंगे तो सीरीज हमारी देखो फैक्टर जब हम फैक्टर करेंगे बटे में ऐसे फैक्टर को जिनके बीच का अंतर एक हो तो छः के दो फैक्टर होता है तीन गुड़े दो के तीन गुड़े चार के चार गुड़े होता है तेईस के पाँच गुड़े छः बयालीस के छः गुड़े सात छप्पन के सात गुड़े आठ और बहत्तर के आठ गुड़े नौ लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम हमारी ये कि जो यहाँ पे लिखा है एक बटे नौ यहाँ पे क्या लिखा है एक बटे नौ अब नौ के ऐसे फैक्टर नहीं होते जिनके बीच का अंतर एक आ जाए समझो हम क्या कहते हैं एक बटे नौ यहाँ पर जो बटे में नौ लिखा है इसके ऐसे फैक्टर नहीं होते जिनके बीच का अंतर एक हो यानी कि ये हमारी सीरीज के बाहर है और ये हमारी सीरीज के बाहर तो अब हमें इस सवाल को कैसे लगाएंगे तो समझते हैं जिसके दो तरीके हैं या तो हम ये करें कि भाई इनको पहले इतना हम हल कर लें इतने ये देखो यहाँ से आपकी सीरीज आपको मिल रही है अगर ये सीरीज मिल रही है इतनी सीरीज आपको मिल रही है अगर दोस्तों इतनी सीरीज मिल रही है तो पहले क्या करें इस सीरीज को पहले हम सॉल्व कर लेंगे हल कर लेंगे और हल करने के बाद जो बचेगा हल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें एक बटे नौ ऐड कर लेंगे उसमें एक बटे नौ ऐड कर लेंगे तब भी हमारा आंसर बन जाएगा दूसरा तरीका क्या है दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि अगर इसको हम इस टाइप से लगा सकते हैं कि आपका जो एक बटन नौ यहाँ पे दिया हुआ है जो एक बटन नौ दिया हुआ है तो इसको हम एक बटन नौ को सेम ऐसे लिख दें अब एक बटे छः को क्या लिख सकते हैं एक बटे दो माइनस का एक बटे तीन यही तो लिखेंगे बारह को एक बटे तीन माइनस का एक बटे चार बीस को एक बटे चार माइनस का एक बटे पाँच तीस को एक बटे पाँच माइनस का एक बटे छः हो जाएगा बयालीस को दोस्तों हो जाएगा एक बटे छः माइनस का एक बटे सात एक बटे सात माइनस का एक बटे आठ और बहत्तर का दोस्तों हो जाएगा एक बटे आठ माइनस का एक बटे नौ एक बटे नौ हो जाएगा अब क्या करेंगे दोस्तों इसको काटना शुरू करो देखो हमें पता है भाई एक बटे आठ से यहाँ से कट गया एक बटे सात यहाँ से कट गया छः यहाँ से कटा पाँच यहाँ से कट गया चार यहाँ से कट गया तीन यहाँ से कट गया ओके दोस्तों आप समझो यहाँ पर लिखा है एक बटे प्लस का और सबसे लास्ट में एक बटे लिखा है क्या माइनस का तो हम कहेंगे एक बटे और एक बटे नौ से कट गया अब हमारे पास बचा क्या एक बटे दो और जो एक बटे दो बचा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ओके दोस्तों अगला सवाल देखिए दो
तो दोस्तों अगला सवाल एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है क्या सवाल देखो दिया हुआ है कि नौ सौ निन्यानवे से एक बटे सात नौ सौ निन्यानवे से दो बटे सात नौ सौ निन्यानवे से तीन बटे सात नौ सौ निन्यानवे से चार बटे सात नौ सौ निन्यानवे से पाँच बटे सात और नौ सौ निन्यानवे से छः बटे सात अब इस सवाल को हमें लगाना है अब समझो इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे इसको लगाने का तरीका क्या होता है तो समझो दोस्तों इसको लगाने का अगर तरीका है तो हम क्या करेंगे पहली बात तो ये समझो कि अगर कहीं पर लिखा है चार से ही एक बटे दो से एक बटे और प्लस का पाँच से एक बटे दो पाँच से एक बटे दो पहले इसको एक बात समझ लो दोस्तों तो क्या इसमें हम एक बटे दो कामन ले सकते हैं अगर आपने एक बटे दो कामन ले लिया तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे जो बच्चेगा चार और प्लस का बच्चेगा पाँच ये कितना हो जाएगा नौ बटे दो तो क्या ये सही है तो दोस्तों ये सही नहीं होता है ये आपका गलत होता है यानी ऐसी कंडीशन में भी एक बटे दो कामन नहीं ले सकते आप सिंपल सी बात समझो चार से एक बटे दो का मतलब क्या साढ़े चार चार पॉइंट पाँच होता है अब पाँच से एक बटे दो का मतलब साढ़े पाँच यानी कि पाँच पॉइंट पाँच होता है यानी इसकी वैल्यू जो होती है वो चार पॉइंट पाँच होती है इसकी वैल्यू क्या होती है पाँच पॉइंट पाँच होती है अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो पाँच चार नौ प्लस एक कितना हो जाएगा दस यानी दोस्तों की वैल्यू दस होगी और यहाँ पर हमने जब एक बटे दो कामन लिया है तो हमारा आया कितना नौ बटे यानी कि ये वैल्यू हमारी आ गई चार पॉइंट पाँच है तो दोस्तों एक बात समझो कि अगर इस टाइप से लगा तो इसमें भी एक बटे दो कामन नहीं ले सकते और कामन नहीं ले सकते उसका रीज़न ये है कि कामन वहाँ पे ले, लेते हैं जब दोनों के बीच में गुड़े का निशान हो और यहाँ पे अगर चार से एक बटे दो लिखा है तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान नहीं होता है यहाँ पर निशान होता किस चीज़ का है समझो अगर चार से एक बटे लिखा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं चार प्लस एक क्योंकि साढ़े चार ए भी है अब चार प्लस एक बटे दो साढ़े चार ए भी है यानी चार पॉइंट पाँच यहाँ पर यहाँ पर है तो हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि नौ सौ निन्यानवे से एक बटे सौ सात दिया है इन दोनों के बीच में अगर निशान मुझे लगाना होता है तो दोनों के बीच में निशान हम प्लस का मान सकते हैं दोनों के बीच में निशान हम प्लस का मान सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब इसी बेस पर हम सवाल लगाएंगे देखो यहाँ पर नौ सौ निन्यानवे नौ सौ निन्यानवे नौ सौ निन्यानवे यानी कि एक दो तीन चार पाँच छः नौ सौ निन्यानवे नौ सौ निन्यानवे जो छः बार लिखा है तो अगर नौ सौ निन्यानवे को हम नौ सौ निन्यानवे को हम छः बार अगर ऐड करेंगे तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं नौ सौ निन्यानवे गुड़े छः अगर नौ सौ निन्यानवे में हम छः से गुड़ा कर लें तो निन्यानवे जो आपका ट्रिपल नाइन है ट्रिपल नाइन को हम छः बार ऐड कर सकते हैं बात एक ही आएगी अब प्लस में दोस्तों क्या बचेगा प्लस में हमारे पास बच्चा एक बटे सात दो बटे सात तीन बटे सात चार बटे सात ये आपकी संख्याएँ प्लस में बची तो इनको हम अलग ऐड कर लेंगे यानी कि एक बटे प्लस का दो बटे प्लस का तीन बटे सात प्लस का चार बटे सात प्लस का पाँच बटे सात और प्लस का छः बटे सात इनको हम अलग से ऐड कर लेंगे आप समझो यहाँ पे क्या बचेगा अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो नौ छक चौवन पाँच नौ छक चौवन पाँच उनसठ नौ छक चौवन पाँच उनसठ यानी पाँच हज़ार नौ सौ चौरानवे तो ये आ गया और प्लस का इन सब को ऐड करेंगे तो क्या आएगा एक दो तीन तीन छः चार दस पाँच पंद्रह छः इक्कीस एक बार फिर से रिपीट करते हैं एक प्लस दो तीन तीन छः चार दस पाँच पंद्रह छः इक्कीस यानी कि ये आपका बचेगा इक्कीस बटे सात और इक्कीस बटे सात का मतलब क्या हुआ तीन तो फाइनली हम कहेंगे अगर तीन इसमें ऐड करेंगे तो पाँच हज़ार नौ सौ सत्तानवे ये आपका आंसर इसका बन जाएगा ओके दोस्तों अगला सवाल देखेंगे अगला सवाल देखते हैं दोस्तों तो दोस्तों अगला सवाल हमारा ये दिया है कि निन्यानवे से एक बटे सात निन्यानवे से दो बटे सात तीन बटे सात चार बटे सात पाँच बटे सात और छः बटे सात यानी कि इस टाइप से हमें लगाना है बिल्कुल सेम पिछला सवाल ही दिया हुआ है तो समझोगे इसको लगाने का तरीका सेम वही होगा हम क्या करेंगे अगर सबसे पहले देखो एक दो तीन चार पाँच छः निन्यानवे निन्यानवे छः बार लिखा है तो दोस्तों इसको हम कह सकते हैं निन्यानवे गुड़े छः बन जाएगा और प्लस में क्या बनेगा एक बटे सात दो बटे सात तीन बटे सात यही तो बनेगा तो इसको हम लिख सकते हैं एक बटे सात प्लस का दो बटे सात प्लस का तीन बटे सात प्लस का चार बटे सात प्लस का पाँच बटे सात और प्लस का दोस्तों क्या बनेगा छः बटे सात यही तो बनेगा अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो नौ छक चौवन और नौ छक चौवन पाँच उनसठ पाँच सौ चौरानवे और प्लस में क्या बनेगा एक दो तीन तीन छः चार दस पाँच पंद्रह छः इक्कीस ये आपका बनेगा इक्कीस बटे सात इक्कीस बटे सात का मतलब क्या हुआ तीन हो गया अगर तीन हम इसमें ऐड करेंगे तो पाँच फाइव नाइन सेवन पाँच सौ सत्तानवे ये हमारा आंसर इसका बन जाए अब समझते हैं कि इसको क्या हम कोई और तरीके से लगा सकते हैं तो समझो इसको एक तरीका और है और वो तरीका क्या है तो समझेंगे देखो ये संख्या सौ के आसपास है ये संख्या भी सौ के मतलब ये सारी की सारी संख्या में लग रहा है भाई सौ के आसपास है कहाँ पे है सौ के आसपास में अगर सभी संख्याएं सौ के अगर इन केस अगर ये सभी सौ होते सौ 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 अगर सभी सौ होते तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः तो टोटल ये छः सौ बन जाता
मुझे बताना ये कि भाई ये सौ से कम कितना है तो देखो निन्यानवे तो पूरा है ये यहाँ पे लिखा है छः बटे सात अगर इसमें हम एक बटे सात ऐड कर देते इन केस अगर हम एक बटे सात ऐड करें तो छः प्लस एक कितना होगा सात और सात बटे सात यानी कि पूरा एक हो जाएगा और निन्यानवे प्लस एक कितना हो जाएगा सौ तो कुल मिला हम ये कहेंगे कि ये आपका एक बटे कम है सौ में एक बटे कम है कितना कम है एक बटे ये कितना कम है तो दो बटे सात ये कितना कम है तो तीन बटे सात ये कितना कम है चार बटे सात ये कितना कम है पाँच बटे सात और ये कितना कम है तो हम कहेंगे छः बटे सात इतना कम है तो कम है कितना समझो कम कितना यहाँ से यहाँ से समझो एक बटे सात प्लस का दो बटे सात प्लस का तीन बटे सात प्लस का चार बटे सात प्लस का पाँच बटे सात और प्लस का छः बटे सात अगर सबको हम ऐड करें तो इक्कीस बटे सात और इक्कीस बटे सात का मतलब कितना होगा तीन यानी कि ये टोटल जो टोटल कमी है वो कमी कितनी है तीन की कमी है अगर इसमें छः हज़ार से तीन घटा देंगे तो सौ सत्तानवे पाँच सौ सत्तानवे यही हमारा आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर मेथड है से, से, मतलब दूसरे टाइप से हमने बता दिया है अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है नहीं समझ में आया तो इसको एक दो बार देखो आपको समझ में आएगा अगर नहीं फिर भी समझ में आया तो आपको पहले वाले तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हो ओके दोस्तों अगला सवाल देखते अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या है तो सीरीज बेस का अगला सवाल है जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है तो समझते हैं ये सवाल क्या दिया है देखो यहाँ पर दिया एक एक बटे दस दो बटे दस का स्क्वायर तीन दो बटे दस की पावर तीन और दस दो बटे दो बटे दस की पावर चार प्लस डेढ़ दस इन्फिनिटी टाइम तक ऐसे चला गया है तो देखो यहाँ पर एक का मतलब तो एक हो गया एक बटे का मतलब क्या हुआ जीरो हो जाएगा दो बटे दस का स्क्वायर दोस्तों दस का स्क्वायर का मतलब हुआ सौ और सौ का मतलब हुआ कि अगर सौ से इसको हम डिवाइड करेंगे तो जी प्लस का क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों प्लस का आएगा जीरो पॉइंट जीरो दो और प्लस का यहाँ पे ये दस की पाँव तीन इसका मतलब क्या हुआ एक हज़ार और जब इसको हम एक हज़ार से भाग करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो दो जाएगा और यहाँ पर दस की पाँव चार का मतलब क्या हुआ दस हज़ार कितना हो जाएगा दोस्तों दस हज़ार और जब दो को दस से डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो 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 दो जाएगा और प्लस ये क्या हुआ ये आपका इन्फिनेटिव टाइम से कैसे चलता रहेगा आप समझो अगर इन सभी को हम ऐड करेंगे इन सभी को ऊपर नीचे रख के दोस्तों हम ऐड करेंगे अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा ये हम ऐड करने पर जाएगा एक पॉइंट ये आपका एक आएगा यहाँ पे आपका दो आएगा फिर आपका दो आएगा फिर आपका दो आएगा डैश इन्फिनेटिव टाइम से इस टाइप से आ जाएगा अब हमें करना क्या अगर इसका आंसर बताना है तो इसको हम एक पॉइंट एक दो अब देखो दो आपका रिपीट हो रहा है अगर दो आपका रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे एक पॉइंट दो पे बाद और यही हमारा आंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं दोस्तों तो दोस्तों ए सीरीज बेस का अगला सवाल समझो इसको क्या दिया है आपका दिया एक माइनस एक बटे तीन मान अगले ब्रैक में एक माइनस एक बटे चार एक माइनस एक बटे पाँच डैश डैश दे रखा है एक माइनस एक बटे एक हज़ार एक और हमें इसका मान निकालना है तो समझेंगे इसको लगाने का तरीका क्या है आप समझो यहाँ फिर अगर इसको हम हल करेंगे तो तीन एक कम तीन और तीन से एक जाएगा तो दो क्या होगा तीन एक कम तीन तीन से एक जाएगा तो दो बच्चे का दो फाइनली आपका बनेगा दो बटे तीन ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या होगा चार एक कम चार और चार से एक जगह क्या बचेगा तीन बटे चार ये बचेगा यहाँ पे हल करेगा तो पाँच एक कम पाँच पाँच से एक जगह क्या बचेगा चार बटे पाँच और डेढ़ 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 इस टाइप से आएगा और लास्ट में क्या बचेगा एक हज़ार एक से मल्टीप्लाई करेगा तो एक हज़ार एक और घटाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों आपका एक बचेगा और बटे में आपका होगा एक हज़ार ये तो बचेगा आप समझो यहाँ पर देखो हुआ क्या है यहाँ से देखो तीन से तीन कट गया है चार से चार कट गया है अब पाँच से मैं लो यहाँ पे कोई संख्या होगी वो कट जाएगी आप समझो यहाँ पे एक बात और समझो अगर यहाँ पे स्टार्टिंग से पहले बटे मतलब पहले में पहले स्टेप में पहले बटे की संख्या का कटी है तो लास्ट वाले स्टेप में ऊपर वाली संख्या कटेगी और अगर यहाँ पे समझो कि अगर ऊपर की संख्या बची है तो लास्ट में नीचे वाली संख्या बचेगी यानी कि आपका जो एक है वो उससे पहले से कटा होगा या आप यहाँ पर समझो देखो तीन जो है उससे पहले से कटा चार उससे पहले से कटा यहाँ की संख्या इससे पहले वाले से कटी होगी तो यहाँ पे जो एक हज़ार है वो इससे पहले वाले से कटा होगा अब फाइनली बचा क्या ऊपर बचा है हमारे पास दो और बटे में क्या बचा है एक हज़ार एक एक हज़ार एक और यही हमारा आंसर हो जाएगा ओके दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों तो दोस्तों आगे क्या दिया है कि आपको एच हमने आज आपको सवाल दे रहे हैं कुछ एच में एच में करना क्या एक दो तीन तीन सवाल हम आपको दे रहे हैं पहला सवाल क्या है एक बटे बारह प्लस एक बटे बीस प्लस एक बटे तीस एक बटे बयालीस और एक बटे छप्पन इसका मान क्या होगा पहला सवाल आपको ये दूसरा सवाल है दो प्लस एक बटे दस प्लस पाँच बटे दस की पाव दो प्लस पाँच बटे दस की पाव तीन प्लस पाँच बटे दस की पाव चार प्लस पाँच बटे दस की पाव पाँच प्लस इन्फिनिटी टाइम सर इसकी वैल्यू क्या होगी यानी क्या है एक माइनस एक बटे दो की पाव दो एक माइनस एक बटे दो तीन की पाव दो एक मा
तो दोस्तों ये तीन सवाल आपको लगाने हैं और लगाकर कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दोस्तों अवश्य देने हैं और अगर कोई सवाल ना लगे तो उसको कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख कर बताइए उसका सलूशन मैं अवश्य आपको करवा दूंगा ओके दोस्तों और अगर अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ओके दोस्तों थैंक यू